ለመጀመሪያው ለመጀመሪያ ያህል ጣና ህይወት ነው ሲባል ውሃ ህይወት ነው ማለት ነው የሰው ልጅ ከድሮ ጀምሮ ከተሞች የሚቆረቆሩት ወንዞችን ተከትለው ወይም ደግሞ ሃይቆችን ዳርቻ ነው ይሄም የሆነው ምንድነው ከምን ተጣው ጀምረን ለማንኛውም ስራ ውሃ የሌለበት ነገር የለም ማለት ይችላል ፕሮዳክሽንም ብንገባ ካለ ውሃ ማምረት አይቻለም ማንኛውም ማውም የሌለበት ነው ልብስ ካለ ውሃ ማምረት አይቻለም እና ውሃን ደግሞ በሌላ መተካት አንችል ለምሳሌ አሁን የጋዝ የኦይል ፍጥረት በኤሌክትሪክ ኢነርጂ ይተካል በሶላር ኢነርጂ ይተካል በባትሪ ይተካል ስለዚህ ኦይል ሰብስቢት ይታለው መተካያለው ውሃን ደግሞ መተካት አይቻለም ስለዚህ አብዛኛው የላይፍ ላይን ላይ ባሉንዞች ሃይቆች የሰው ልጅ ምዶ ከድሮ ጀምሮ የሚሰፈው ከነሱ ተጠቅቶ ነው በቀላሉ ውሃው ማግኘት ስለሚችል እንደገና ፖቴንሻሉ ስናየው ደግሞ የውሃ ፖቴንሻል ዋናው ምንጩ ዝናብ ዝናብ ከለለ እየደረቀ ነው ይሄ ይሄን ደግሞ በመመረዳት እንችላለን ከንት ላይ ወንዞችና ሃይቆች ይሞላሉ ዝናብ ስላለ በጋ ላይ ደግሞ መልሰው ዝናብ ውስጥ ይመጡ እንደገና አስኪሞላቾ ድረስ ይሄ ከነሱ አንዳንዶቹ እንደው እየደረቁ ይላሉ ስለዚህ ፖቴንሻሉ ከዝናብ አቅማችን ጋር አይተሳሰረ ነው ይሄ እንደን የዝናብ ውሃ ግን በሚገባ አስተዳደር ነው አልሰንል በሚገባ ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ከባህላዊ አጠቃቀም ወጣ በዘመናዊ መንገድ ያስተዳደረ ነው ባለመሆኑ ኢትዮጵያም ትጎዳለች ለሮች ኮሪዮቶች አገሮችን ይጎዳሉ። አኢቲፒም ትጎዳው ማሰባሰቢያዎቿ አንደኛ አቅማቸው ይያነሰ ይሄዳል። ይያነሰ ይሄዳው በሚመጣው ከላይ በሚገባ ሰላልታ ያዘ ደረብ ይመጣና ያለውን መጠን እንዲያንስ ያረጋዋል። አሁን እዚህ ውስጥ አንድ ነገር ብናስገባ በዚች በገባቸው መጠን የዚች የማያዛ አቅም ይቀንሳል። ልክ እንደዛ ጣና ማሁን በከፍተኛ መንገድ የሚመጣው ደለል ውስጡ ይገባና መጠኑን እንዲቀንስ ያረጋው። ይሄ መጠን ቀነሰ ማለት ደግሞ ነገ ነገ የውሃ ፍላጎታችን እየጨመረ ይሄዳል። የሃይድሮ ፓወር የመስኖ ለጎረቤት ሀገር ምን አካፍላቸው። ስለዚህ ፍላጎት ሲጨምር ደግሞ እጥረቱ እየመጣ ይሄዳል ማለት ነው። ያለንን የውሃ የማያዛቀም ከፋገ ነው ብንቆይ ግን እንደገና ሳይንቲፊክ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን አጠቃቀማችንን ቀነስ አድርገን ወደፊት ያለውን ፍላጎት ለማሟላት አስተዋጽኦ ይኖራል። ስለዚህ ጣና መጠኑ ቀነሰ ማለት አሁን ጀምሮ ለወደፊት ያለው ትውልድ የውሃ የማያዛቀማችን እየተወደደ ነው። ስለዚህ ይሄ አላርም ነው። አላ የቅድሙን ውሃ ጣና ህይወት ነው ስንል ሰመራይዝ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ውቀትን سنገለባው ነው። ይሁሉ የተከናጀ የውሃ አስተዳደር ለመስረት አስተዋጽኦ ሊኖር የሚችል ነውና ዶክተር ሰለሞንም ቀደም እንደተጠቀሰው እንዲህ የውሃ አጠቃላይ ጣናን سنመለከት እና አባይን ተያይዞ سنናየው ለመስኖ ለመብራት ኃይል ለቱሪዝም ለኢንቫይሮንመንት ወይም ለአካባቢ ለአሳምርት ለመጠጥዋ ለንጽህና ወይም ለሳኒቴሽን እንዲሁም ለሩዝ ምርት የከርሰ ምድር ውሃ ጣና ከፍ ያሳድርግላቸው ሩዝ ከፍ ያለ የውሃ መጠን ይፈልጋል እርሻ ምርትም ቀጥታ መስኖ እንደ መስኖ መስኖ ማለት ውሃን ከአንድ ቦታ ወስዶ ወደ አንድ ቦታ ማ በማስገባት ማመረት ማለት ነው ይሄ ግን እዛው ላይ ነው እና ውሃው በጣና ምክንያት ነው የሚመጣላቸው እና ሌሎች ሌሎች በርካታ ነገሮች ያካቱ የሚሰጠ አገልግሎት ስለሆነ ውሃ ህይወትና ከዛም በላይ ነው የሚለውን ነገር እንደ መደብ እንደሚያመጣቀም ፈልጋለሁ እሺ ወደ ችግሩ ወደ ዋናው ችግር ስንመጣ እንግዲህ ጣና የምን ውጤት ነው ብለ ስናስበው ጣናን ውሃ የሚመግቡ በርካታ ተፋሶች አሉ ዙሪያው እነ ርቦንዝን ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ ተፋሶች ላይ በርካታ አርሶ አደር በባህላዊ መንገድ እርሻውን ያካሄዳል በባህላዊ መንገድ ማለቴ የዝናብ ነው ውሃ የሚያደርሰውን አደጋ ሳይቆጣጥሩ ለማለት ያሉ ሌላው እንደገና የመሬ የመሬቱ የማምረት አቅም እየቀነሰ ሲሄድ ማዳበሪያ ይጠቀማሉ። ማዳበሪያው እንዲሁም አፈሩ በዝናብ ኃይል እየተጓጓዘ ወደ ጣና ይመጣል። ይሄ አንድ ትልቁ አደጋ ነው። 
ነንደውም ከዚህ በፊት አንድ የሰራውት ዩቲዩብ ቪዲዮ ለህብረተሰቡ ሼር ያደረኩታል የርቦንስ ድልዲ ከባህዳር ጎንደር የሚወስዱ ድልዲ ከ10 ድረስ ይደግሩ ከ5 ሜትር በላይ ከፍ ያለ ነበር ሲሰራ እኔ ሪከርድ ሳረጎ ግን 1 ሜትር አካባቢ ነው ደለሉ አድርጎ 1 ሜትር ከፍታለሁ እንደው ወንዙ ሲሞላ በድልዲዩ ላይ ወጥቶ ሄደ የተፈ አንስተኛ መስኖ ልማት ፕሮግራም የክልል አስተባባሪ ነኝ በመስኖ እርሻ ልማት ከፍተኛ ለውጥ ለማምጣት የዝና ቦሃን ባረፈበት መሬት ላይ በተቻለ መጠን ማያዝ ያስፈልጋል ይህም ውሃው በከርሰ ምድር እንዲሰርግና እንዲጠራቀም ያደርጋል ለምሳሌ ይህ በጣና ተፋሰስ ውስጥ ከሚገኙት ወንዞች መካከል አንዱ ሲሆን ስሙም የርቦንዝ ይባላል የዚህ ወንዝ አጠቃላይ ተፋሰስ ከፍተኛ ውሃ በዝና መልክ ያገኛል። አሁን እንደምናየው በጎርፍ መልክ ውሃው የላይኛውን አካባቢ ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ ሳይረግ ማለት በበጋ ወቅት እዚህ ድረስ ተጓጉዟል። ለመስኖ ውሃ ብቻ ማጣቸው ሳይቀር ለማፈራቸውም ጨምሮ ይዞ በያበቱ በዘነ በቁጥር ወደዚህ ይነግዳል። በደሉ እዚህ አካባቢ በመንግላት ላይ በመሆኑ ይህ የሚታየው ከባህር ዳር ጎንደር የሚዘልቀው መንገድ ድልዲ በደለል በየአመቱ በመሞላት ላይ ይገኛል። ይህ ሂደት መለወጥ አለበት። ሆኖም ቅንጅታዊ የተፋሰስ ልማት ተግባርን ማከናወን ይጠይቃል። በተቀናጀ መልክ የሁሉም አርሶ አደር እና አጋር ድርጅቶች በኑ ተፋሰስ ስርብር እንድናደርግ ያ ማለት ምንድነው? ያን ያክል የደለል መጠን እየተጓጓዘ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ወንዙ በደለል ይሞላና አልፎ ወደ ህብረተሰቡ ስለሚገባ በአውስኮድ በአማራ በአመል የተለያዩ ድርጅቶች ኤክስካቫተር ያመጡ የርብን ወንዝ በጋ በጋ ላይ ይጠርጉታል ታርገው ዳርና ዳር አፈሩ ነው ይጣል ያ ትልቅ ተራራ እየሰራው ሌላው አልፎ ለሚሄዱ ምንም ላይ 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 ረዳው ይችላል ግን እስከመቸ ነው ይሄ ይሄ ሂደት መቀየር መቻላለሁ ይሄ ካልተቀየረ ታና ሁንም ነገ እየተጓጓዘ ይመጣለት የደለል መጠኑ ከፍተኛ ነው። ደለል መጠኑ ብቻ ሳይሆን ኒውትራንት ይዞ ስለ ይመጣ ያ ኒውትራንት በተፋሰስ ላይ ነው እንጂ አስፈላጊነቱ ጣና ውስጥ ላይ አይደለም አስፈላጊነቱ ጣና ውስጥ ይመጣ በክለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ውሃው የጣና ውሃ ማዳበሪያ ያዘ ደለል ያዘ ስለሆነ እዛ ላይ የማይፈልጉ ተክሎች በቀላሉ ያንን ተጠቅሞ እንዲያድጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። አሁንም ቦች አንዱ የተስፋፋበት ዋናው ምክንያት ወሃው ዘው አይደለት ማዳበሪያው ዘው አይደለት ደለሉ ደሞ አይደለት ደለሉ ዙሪያውን ባይኖር ግንቦች ራሱ ለመራባት ይቸገር ነበር ለምን ስሩ ለይት ተውሰን አፈር በመጠኑ ማግኘት አለበት ግንቦች ከመሃል ላይ አይደለም የሚጀምረው ግንቦች ዳር ዳሩ ይዞ ነው የሚጀምረው ከዳር ዳሩ ግን መሬቱ ራሱ እየ እየገነባ ራሱ ስለሚሄድ ያመረተ ያንዳንዱ አቀጣል ነገ ነገ ወደ አፈር ለትቀይራለች እና ደለል ከስሩ እንደገና ያደገ ነው የሚመጣው ያንን እየተያዘ እየተያዘ ነው ወደ ወደ ሃይቁ መሃል እየተጓዘ ነው ይሄው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው አዳጋ ጣና ተፋሰሱ በሚገባ በሳይንቲፊክ መንገድ ስለልታያዘ አዳጋው ውስጥ እንዲወድ ቀርቦታል። ጣና ብቻ አይደለም ወደፊትም አሁንም እየተሰሩ ያሉ የውሃ ማስተባበሪያ ግድቦች በተመሳሳይ መልኩ ለአዳጋ የተጋለጡ ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ስናየው ተፋሰሱን በዘመናዊ መንገድ ማልማት ደግሞ የኢኮኖሚ የሀገሪቱን ኢኮኖሚና ዘላቂ የርሻ ምርትን እንዴት ማምጣት እንደሚቻል ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነበር ገብ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ደለ በክለት እንዲሁም ደግሞ ተፋሰሱ ደል የተመለጠረ ስለሆነ ትነት ከአፈር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ትነት የሚባከነው ሌላው እንደገና መሬቱ ራሱ የተፋሰሱ ዛሬው ነው በጎፍ መሸርሸሩ ለነገ ሌላ ሰፊ ጎርፍ እንዲያመጣ ያደርገዋል። እና አዳጋው ከፍ ያደረገ ነው የሚሄደው። እ እዛ ያንዳንዱዋ የተሸረሸረ መሬት ላይ ነገ ነገ መንገድ እንስራ ስንል ትልቅ የድልዲ ኮስት ይጠይቃል። ስለዚህ ነው የዛሬ አንሰስቴሌብል ዴቨሎፕመንት የፊዩቸር ጀነሬሽን ኮስት ነው ምንለው። አሁን ግን እኛ ያያለን ኮስት ወራሳችን ላይ መጥቷል። ለምን? በጣም በከፍተኛው ሁኔታ እየተጓዘ ስለሆነ። ስለዚህ በጣም ኢንተግሬትድ በሆነ መንገድ ያንዳንዱዋ ፒስ ኦፍ ላንድ ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ እንድትለማ 
ጎቨርመንትን አስፈላጊውን ፖሊሲ ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ማውጣት ይተበከበታል አስፈላጊው ሴክተር በማቋቋም በርካታ ስራዎች በቃ ያልሰራናቸው ስራዎች በጣም እየተየለለናቸው በርካታ ስራዎች እንዲሰሩ ያስፈልጋል የሚል እንጠዋለን አ መፍቴው ወደ ዝግጅት የሰርገት መጣሙ እየጨመረ የመጠጥዋል ለመስኖ ዋ በሰፊው ሊገኛ ተርከት በሶስቱ የመሬት ሽፋን ላይ እንዳየ ነው ገላጣው መሬት ለዝናብና ለጻይት ጋለጠው ከፍተኛ ጎፍ ሲከሰትበት ዝክተኛ የከርሰ ምድር ውሃ ሊዝን ይችላል በተቃራኒው በደን የተሸፈነው ዝክተኛ ጎፍ ሲከሰትበት ከፍተኛ የከርሰ ምድር ውሃ ይዞናል ማለት ነው ስለዚህ መሬትን በሚገባ ካያዝኖ የከሰመ ድሮሃ እየጨመረ ነው ይሄዳል በሚገባ ካያዝኖ ደግሞ የጎፍ መጠን እየጨመረ ይሄዳል የሚለውን ነገር እነዚህ ሬዶች ያሳዩናል ማለት ነው። ስለዚህ የከርሰ ምድሮሃችን እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ነው ስለዚህ ያያዙ። ወፍ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የተከሰተበት ገላጣ መሬት ላይ ነው። ስለዚህ በዚህ በጎፍ መልክ የሚባክነው ውሃ በከርሰ ምድሮሃ እንዲቆይ ለማድረግ ያደርጋል። ይህ በከርሰ ምድር ውሃ ይቆይ ለማውሃ ደግሞ ለመጠጥ ውሃ ለመስኖ ለሃይድሮ ፓወርም በበጋ ጊዜ ውሃ በመን በመናት አበሳት ላይ ምንጠገምበት ይሆናል ማለት አዎ የዛሬው ውይይት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ቀደም አቶ ሰማነህ የተናገሩትን አንድ ብጅታ ነገር ማስተካከያ ያስፈልጋል ብዬ ነው ደለል ክድሮ ጀምሮ ወደ ጣና ይመጣል እና ትግራ አይደለም ግን ድንቦቹ ነው ሆነ አሳሳቢ ሆነ ይብል ሐሳብ አለ። አ አንድ ሰው ወደ ዶክተር ዶ ሲታከም ራሱን ያመሙ። ግን ሲመረመር የሚሰጠው መዳያት ግን ለራስ ላይ ሆነ ይችላል። ሰሙኤል በሽታ ያለበት ቦታ ነው። ለክ እንደዛው አ እንቦች ባይከሰት ኑሮ ይውልዝ ጣና በደለል መጎዳት ነው ይሰማ ነበር ወይ? ያን ጥልቆ ነገር። ለነርስ መጓጓዙ የጣናን መጠን ቀነሶ ማለት ነገ ለሃይድሮ ፓወር ለመጠጥ ለቱሪዝም ለአካባቢ ለያንዳንዱ ምንድነው ነገር የውሃ መጥራት ይያንዳል ማለት ነው። ለሱዳን ለግብጽ መስጣቸው ውሃ ያነሳ አይደለም። መሰብሰብ ይክረምቱን መሰብሰብ ካልቻለ ሳስቴነብል የሆነ አካል ካለ ሄድ ነገ 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 ማጣያቄ ነው። ደለሉን አግንቶ ምቦቹ በከውጭ ድሮ በድሮ ጊዜ ነበር ያው በቅሩ ጊዜ የመጣ ነው ቀኑ ኤግዛክት ቀን ባይታወቀ እሱ ባይመጣና እሱ ባያስፈራራ ኢንዲቪዲዩል ፎርሞችንም አናረጋ ለዚህ ነው የውሃ አፍታችን የውሃ ማማናት አገራችን ግን በውሃው ተጠቃሚ አይደለንም ስኬርሲቲ ሲባል ፊዚካል ስኬርሲቲና ኢኮኖሚካል ስኬርሲቲ ይባላል ፊዚካል ስኬርሲቲ ማለት እንደ ሳራ ብራ እጥረት ማለት አካባቢ የለም ፊዚካል ስኬርሲቲ እጥረትን ነው የሚያመለክተው እጥረት ነው የለም በቃ በውሃው በአካል የለም ኢኮኖሚካል ስኬርሲቲ ማለት ግን ውሃ አለ እየዘለበብን እየመጣን ነው ሆም ሄዶ ተቀባይ መጥቶ ሀገር ትረፋ አለ ያ ኢኮኖሚካል ስኬርሲቲ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚካል ደሞ ስትሮንግ ነው በመጀመሪያ ዕውቀትን ማስተዳደር ነው በዕውቀትና በሳይንቲፊክ መንገድ መግባት ስካል ተሻለ ድረስ አሁንም ዙረን ዘሴም ፖይንት ነው አሁንም ዙረን ዘሴም ፖይንት ነው ወደፊት አያራመደ ነው እና እኔ ፕሮፖዝ ማረጋቸው ዋና ዋና ነገሮች መጀመሪያ ሀገሪቱ ለሀገሪቱ የሚያስብ ዕውቀት ማለት ጭንቅላት ያስፈልጋል አንድ ዩኒት ያስፈልጋል ይቺ ሀገር በብዙ ነገር አፋን ያጣሽ ያለችው
ዓለም አቀፋዊ የርሻ ልማት ፈንድ በርካታ መስኖ አውታሮችን ግን ከተን ወደ ሻ ልማት አስገብተን የመስኖን ውሃ ባቋቁ ለመጠቀም ሆነ በውሃ አጥረት ምርት ላይቀን ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋል ይህን ችግር ለመከላከል ምሬቱን የውሃ የማያዛቁ ማሳደግ ያስፈልጋል አሰራር ቢኖርም የተክሎች ቅሬታ አካልና ፍግ ከአፈር ጋር ተቀላቅለው ያፈሩን ይዘት ቀይውታል። ከይደቱ እንደተረዳ ነው አፈሩ ኮምፖስት ይለለው ዝቅተኛው ውሃ ይይዛል ያዘኑ ውሃ ላጭር ጊዜ ያቆየዋል። በሌላ በርኩ አፈሩ ኮምፖስት ያለው ከሆነ በቀላሉ ከፍተኛው ውሃ ይይዛል ያዘኑ ውሃ ለረጂም ጊዜ ያቆየዋል። ጊዜ ወደ ጊዜ በበጋውራት ወንዞች የፍስል መጥራቸው የቀነሰም ጣቱ ጋር ሆኗል። በዚህ ሂደት መስኖን ማስፋፋት አይቻል። ብዙውን ጊዜ አፈር የተሸረሸረ ሲሄድ ለምነቱ ይቀንሳል ይባላል። ይሄ ሁኔታ ነው። በሌላ መልኩ የአፈር መጠን መቀነስ በኋላ ማያዛቁም ላይ እንዴት ሊሆን እንደሚችል እንደሚከተለውን እንከታተል። ደስተው በምን እንደው በምን ዘሪያ በምን አነጋገር በምን ቋንቋ እንደምንናገር እየጨነቀ ነው። ይሄ ወይ ደስታ ያነበረበት ነው። ስንት አመት ሆነ አሁን እየተሰራ? 90 90 አመት ምድረት ላይ ነው የምትገኙት። ነጭ ከሁለት አመቱን ወሃ ችግር ለባት። ምንም አንድ ነው ሁለት አመት በፊት ግን ያን ነው ሁለት አመቱን በፊት የነበረብን ሰቆ ቃል በጋና መሰረት አስር ነው። ተፋሰስ ለማስሰሩ ግን ይሄ የማይጠር ብላችሁ አስባችሁ ነበር? እኛ እንደው ተፋሰስ سنሰራ አሁን ምናልባት እንግዲህ ማስረድ ነው።
ወይት መጣ ያለው ውሃ ከይሆር ይወረደው ሃይ ፈሰሰው ከዚህ እየሰረገ ገብቷ አይደለም የከርሰ ምድር በዚህ በጣም አሳችን ጎርፉ ነው ይሄደ ያመልጠን ነበር አሁን ግን ያዝ ነው አዎ ያዝ ነው ዘናው ግን የኛ ያያዝ ነበር ራሳችን ጎርቱ ነው የነበረው ነው ይቻውን ትርፋለች ትርፋለች ምን ድረብ ተረጋግጥሽ ነው እቺ ነው ምን አደርጋት ይሄች ግን ማጀመሪያ ነው ነው ሰተናች ታዲያ በለናታ ይችላል ማለት ነው ባለፈው ይሄው ከተሰራው ወጥ ጀምሮ ማለት ነው በከበሪያችን የማይገኝ ሰው አትባሽ ተሰምቶ ወሪው ተሰምቶ የማይታው ጃቱ ነው የሚባለዛ ተፈልቶ አሁን ሁሉ ተሰምቶ ተቃቅሎት አጽብቆ ታዲያ <laughs> ከዛ በኋላ የሁሉም ተከውቱ ዞን የሳሮች የተለያዩ ደግሞ አስማኒዎች አሁን የተለያዩ ወይራዎች እና ክትክታዎች እነሱን ተክለ ይሄ ለምን ይጠመና ሲባል እንደዚህ እንደዚህ እንደሆነ እንዳይጋጋጥ መሬቱ አገክም የኋላ ኋላ ጥቅም እንዲያለ ተወቱ ልትውል ጥቅም ድናቀ ሶሶ ካለማችሁ በኋላ በኋላ መጠነ ይጀመረ ነገር አለ መጠጣችሁ አሁን እንስኪ አስረብ ዋው በርግጥ ያው እየተመረጠ ነው ለምሳሌ ታችቻ ካባቢ ላይ ያለ ነው ቢያቲ ነው ቢያቻ ካባቢ ወደ ፕሮጀክት ታንች ምንም ነው ያለው ነበር አሁን እርከን በመስራ ዲለር ሞል ዲለር ሲሞላ ተውፈልቆ ማውቆ ውሃ ተፈነጥ ወቸ ምን ነው በዛም አሁን በዚህ አመት በዚህ አመት ባምናው አመትና በዚህ አመት አሁን ፈንድቷ እየፈነዳ ይባል ብዙ ውሃዎች አሉ ዋናው ሸርቶ ማሳየው ነው እንጂ ማይክቱ ነበር እዚህ ነው ባሮች ስቴድ ወደ ደውሩን ፊው አንባር ታውታለች እንደው እንደው እሺ አሁን ከዛ እንደዛ እንደ ስታት ቀይ አፈርነ ወረቦር ነበርሽ ማለት ነው ወረቦር ነበርሽ ሰውም ይቀየርሃል አሁን ደል ደልን ገደልን ቆፍሬ ነው እየተሰራው ያው ሲሞራ ልን ተስራለ ሲጎልም በ ምንተናለን ሞተራውን ተቀበነዋል በሱ ያ እንት ላይ ገዛው በፍነት ሸክ ነው በዚህ በፕሮጀክት ነው ራስ ላይ ሳይሲሉ ራስ ይለ ራስ የምትፈቱባት ማለት ነው። ያንቹ ዘንተቆፍራሉ ለታች አራ ይሄን ችግር ያጠኛ ተፋ ካለ ነው ቀድም እንደተባባለው እንደልጣቸው ሳር እንደልብ ይበላሉ ሁለተኛ ደግሞ ያው ታንድ ላይ ሲላ ሲላጋይ ነበር በየግቢ ይሆነ ነው ያው እንግዲህ በየግሉ ከሆነ ከውዝም አጣጣረው ንብረቱ በደብ ይያዛል በደብ ይተፈቃለ ያው ተችግር ወገዳል ማለት ይችላል እና ለማፍቱ ነው ተማርቱ ይያዝ አይ ደረሙ አሁን ከለ 
መጨረሻው ቁጥራ